안녕하세요 모닉스입니다 오늘은 제가 눈 클래스를 할 텐데 절대 실패하지 않을 거예요 만약 실패하면 댓글로 남겨주세요 절대 그럴 일 없을 거고 제가 설명을 해드릴게요 제대로 봐주세요 일단 처음에 위에 두 줄을 그릴 거예요 하나 그리고 이 라인이랑 똑같은 걸 하나 더 그립니다 이런 식으로 이렇게 두 줄을 그리고 이두 줄은 어두운 부분이에요 윗부분의 어두운 부분입니다 이두개 라인 기억해 주시고 아래는 세 개를 그릴 거예요 이거랑 반대되는 라인입니다 하나 둘이두 개는 거리가 가까운 게 좋아요 그리고 셋 이거는 약간 거리가 조금 떨어져 있게 이렇게 세개 이런 식으로 세 줄을 그리고 마지막에는 삼각형을 그려줍니다 그리고 눈동자를 그려주면 되겠죠 근데 대체로 이렇게 제가 가르쳐 드리면 응용을 잘 못해요 제가 지금부터 도대체 어떻게 응용하는지에 대해서 보여 드릴 테니까 제발 제발 이것 좀 기억해 주세요 Please remember this 그러면 한번 응용을 바로 넘어가 보도록 할게요 이눈 보이시나요? 자 응용을 바로 해 볼게요 위에 두 줄을 그려줍니다 이게 말했듯이 윗부분이에요 어두운 부분 이런 식으로 이렇게 두줄 됐죠? 그리고 아래 보시면 하나, 둘, 셋 제가 방금 말씀드린 거랑 똑같죠? 이두 개는 조금 붙어있고 아래는 조금 더 두껍게 이런 식으로 세줄 위에 두 줄, 아래 세줄 그리고 왼쪽 끝부분에 삼각형 그리고 필요하면 쌍꺼풀도 그려주셔도 됩니다 그리고 눈동자가 있죠? 보시면은 너무 간단하죠? 위에 두 줄은 이 어두운 부분을 뜻하는 겁니다 이 위에 어두운 거두줄 그리고 아래 하나 둘셋잘 보이시죠? 이 아래 세줄 이런 식으로 만들어 주시면 일단 앞모습은 응용 너무 쉽게 간단하고요 그리고 다음 응용도 보여 드릴게요 이 눈을 보면은 주름이 많지만 당연히 방금과 똑같습니다 위에 두줄 그리고 그냥 이 부분은 4분의 3이니까 두께가 보이는 것 뿐이겠죠 그리고 아래 딱 보시면 알수 있듯이 하나 둘셋세개 보이시죠 이세 개를 연결해 줍니다 하나 둘이두 개는 붙어 있고 아래는 조금 더 두껍게 그리고 끝부분에 삼각형 너무너무 간단하죠 위에 두개 아래 세개 그리고 눈동자를 그려주면 돼요 쌍꺼풀도 필요하면 그려주고 이런 식으로 말이죠 보시면 위에 두줄 이두줄이 사이 보이시죠? 그냥 위에는 한 줄로만 그리시면 안 됩니다 두줄 그리고 아래 하나 둘셋 이게 진짜 정말 정말 유용하니까 제발 이거 한번 꼭 기억해 주시면 좋아요 두개세개 개. 그리고 바로 다음 눈도 한번 바로 보여 드릴게요 이 눈을 보시면 알수 있듯이 위에 두개 그리고 아래 세개 보시면 위에 두개 이런 식으로 두 줄이 있고 그리고 아래 세개 하나 둘셋 진짜 초보자분들 너무 쉽게 그릴 수 있어요 그리고 삼각형 그리고 눈동자 그리고 필요하면 은 쌍꺼풀까지 이런 식으로 그러면 은 자연스럽게 눈을 그릴 수가 있게 됩니다 보시면 이 위에 두줄 보이시죠? 이 두께 이 두께가 두 줄이고 하나 둘셋딱 보이시죠? 하나 둘셋이 부분을 꼭 기억해 주시면 좋습니다 그리고 마지막으로 하나 더 보여드리도록 할게요 보면 알수 있듯이 다른 눈이지만 당연히 똑같아요 위에 두개 그리고 아래 하나 둘 그리고 밑에는 좀 늘어난 거예요 이런 식으로 보면은 위에 두줄 위에 두줄 그리고 하나 둘 마지막은 늘어나게 그래서 이 부분은 잘안 보이긴 하는데 그래도 형식은 비슷합니다 집어 땡겨지고 있고 눈동자 그리고 뭐 쌍꺼풀 필요하면 그려주시고 끝부분에 삼각형 보시면 다 똑같아요 그냥 형태가 달라지는 거지 여러분들은 눈을 그릴 때 이런 생각을 하시면 안 돼요 아 모든 눈마다 모든 형태가 다 다른 건가? 절대 그렇지 않고 이두줄 그리고 아래 세줄이 부분만 꼭 기억해 주시면 여러분들은 절대 절대 실패하지 않을 겁니다 만약에 여러분들이 초보자라면 너무 작은 사진을 사용하지 말고 조금 더 화질 좋은 사진을 사용해서 확대를 해서 한번 봐보세요 그러면 은 조금 더 편하게 이런 구조를 알 수가 있을 거예요 진짜 도움이 많이 될 테니까 이 부분 꼭 유의해 주시면 감사할 것 같고 다음에 더 좋은 수업으로 찾아뵙도록 할게요 봐주셔서 감사해요 안녕 안녕하세요 모닉스입니다 오늘은 여러분들에게 쉐딩 할수 있는 방법에 대해서 설명을 해 드리려고 합니다 하나의 트릭이니까 보시면서 여러분들도 한번 사용해 보시면 좋을 것 같아요 일단 먼저 스케치를 하나 해줍니다 저는 눈을 한번 그려 볼게요 
이런 식으로 간단히 그렸습니다 여기서 뭘할 거냐면 일단 어두운 부분을 먼저 표시를 할 거예요 정말 어둡게 쉐딩하는 게 아니고 표시하듯이 한번 쭉 쉐딩을 해줍니다 이런 식으로 전체적으로 어두운 부분을 쉐딩을 해줍니다 밝은 부분은 제외하고 그리면 좀더 좋고요 러프하게 한 다음에 휴지든 손가락이든 다 문질러 버립니다 그냥 번지게 해버리는 거예요 이런 식으로 웬만한 영역들을 다 만들어 줍니다 톤을 한번 쌓는다고 생각해 주시면 편해요 되게 부드럽게 톤을 쌓는 거죠 이렇게 한 다음에 한 방향의 라인만 사용을 할 거예요 저는 이런 식으로 내려가는 라인을 사용해 볼게요 전체적으로 한번 쭉 라인을 그려줍니다 이런 식으로 톤을 한번 쌓는 거죠 그리고 조금 더 어두운 부분을 여러 번더 겹치는 거예요 이런 식으로 한 방향만 계속 사용을 하는 겁니다 이렇게 천천히 톤을 쌓는 거죠 마지막에 이런 식으로 라인을 정리할 거니까 걱정하지 말고 묘사할 때는 한 방향의 라인만 사용을 해주세요 밝은 부분은 제외하고 해줍니다 이런 식으로 손가락이나 휴지를 사용해서 문지른 후에 이렇게 라인을 사용하면 엄청 그림의 퀄리티가 올라가요 뭐 대단한 걸한 것도 없는데 되게 퀄리티가 올라갑니다 이런 식으로 그려주고 나서 라인으로 정리를 한번 해주는 거죠 정말 어두운 부분 외곽 라인을 깔끔하게 묘사할 때는 이 방향의 선으로 계속 그려줍니다 외곽 라인은 깔끔하게 정리를 해주면서 그려주세요 이런 식으로 정리와 묘사를 계속 반복하면서 그리는 거죠 정리는 라인 그리고 묘사는 처음에 지정한 한 방향의 흐름 이런 식으로 확실히 어두운 부분은 한번더 어둡게 표시를 해줍니다 외곽 라인 정리하면서 방향을 쭉 사용해 주는 거죠 
더 어두운 부분을 더 많이 쌓는다고 생각을 해주시면 돼요. 이런 식으로 시간이 좀 걸리더라도 한 방향의 라인만 사용해서 어두운 부분은 더 겹치고 계속 쌓는 거예요. 이런 식으로 하면 은 평소보다는 약간 더 자연스럽게 쉐딩을 할수 있는 방법이 됩니다. 외곽 라인이나 눈썹 같은 경우만 제외하고서는 웬만한 묘사는 다 이런 방법으로 해주시면 은 조금 더 조금 더 퀄리티를 올려서 그리실 수가 있어요. 그럼 이 방법으로 다른 그림도 한번 그려보도록 할게요. 간단히 스케칭 그리고 어두운 부분 표시를 해줍니다. 그리고 간단히 문지릅니다. 그리고 나서 한 방향으로 쭉 연하게 해줍니다. 그리고 나서 밝은 부분을 한번 정리해줘요. 그리고 나서 라인으로 정리를 하고 묘사는 한 방향의 선으로만 묘사를 합니다. 한 방향만 사용해서 묘사를 해주는 거죠. 그리고 눈썹 같은 부분은 어둡게 
이런 식으로 하면은 여러분들의 쉐딩 레벨이 완전히 올라갈 겁니다 라인으로만 하는 것보다 한번 문지른 다음에 라인을 사용해서 그리시면은 정말 도움이 될 거예요 그러면 다음에 더 좋은 수업으로 찾아뵙도록 하겠습니다 봐주셔서 감사해요 안녕 Hello, I'm Monex. Today, I will explain how to level up easily and quickly. The reason why beginners have a hard time drawing is because they don't know what to emphasize. And drawing for a long time doesn't mean you're good at drawing. Every process has to have a meaning, then you can have effective results as the drawing time is shortened. So, I prepared this class today. Then, let's start the class right away. Let's think really simply. Draw an eye with a curve and a circle like this. Anyone can do it easily. Don't be too complicated from the start. Draw a really simple nose and lips like this. It's like art class in elementary school. Simple outer line. Simple hair. Anyone can do this process, it doesn't matter what sketch it is, so try completing this process first. Now I will tell you where to focus the most. Please focus on the eyes the most. Draw an inverted knife shape under the eyes like this. I am going to add one by one. Apply it this way to your sketch. I only added this line, but the picture looks better. Now draw the top line really dark like this. This part is really darker than we thought. Make it really dark and add double eyelids. This part is also really dark part. The upper part is darker than the lower part. Please draw a light neck shape on the bottom. The lower part of the eye is also important. You have to draw the top and bottom like this to express a three-dimensional effect. Please add one by one like this. Mark the area between the eyes and nose. This is the dark part. And draw eyebrow part like this. After making an empty space under the eyes, shade the lower part lightly. Shade slowly. Like this. After marking the brightest part, shade lightly. After doing this, shade the lower part of the nose lightly. It's not hard, right? Lightly shade the lips. Do shading except for the bright part. Shade the shadow under the lower lip. And if there's anything ambiguous, please correct it. Lightly shade the hair. Use a tissue to make it smudge. Before it gets darker, mark the bright part. All I have to do is organize. Draw the upper line of the eyes and the middle part of the pupils dark. The contrast needs to be clearly expressed. As I said earlier, shading the dark area between eyes and nose. Make one eyelash using two lines. Makes the ends really sharp. Keep the dark areas clean. Draw the outer line of the nose dark. Shade the left part a little darker. And draw the nostrils darkest. Shading lightly while going up from the bottom to the top. Do shading except for the brightest part. And draw the line in the middle of the lip darkest. Shade the middle part one more time, except the brightest part. Draw the eyebrows dark.
Leslie drew the outline of the hair, Joy saw that the end is sharp. The drawing is complete. Please focus on the eyes part and draw the middle line of the lips and nostril darkly. If you focus on the darkest part like this, you can draw it without getting messy. Thank you for watching. Bye. Hello, I'm Monix. Today I will tell you hatching. Because many beginners miss this part, I have to tell about this. It is not filled with blank. It is shedding for face. So when you do hatching, don't think just fill the blank. Let me tell you beginners big mistake. They hatching like this. Sometimes beginners send me drawing. They hatching like this. It is very irregular. So when you do hatching, focus straight or curve whatever. Just there is no gap between lines like this. Like this, same strength and same line and same tone. If you zoom in, it is very irregular tone and there are many gaps between lines. I don't recommend this. You have to. There is no gap like this. So sometimes when I see beginner drawing, they draw like this if there is face. They shedding on cheek part using hatching like this. They watched a lot various artists. Many artists draw cheek like this. But it is just hatching skill. So if you beginner don't hatch like this, it is very weird and not good. So if you hatching as beginner, just focus basic things. Don't think as trick. Okay, so before hatching, you have to practice like this. Divide tone and using hand strings. When you make darker, stack a lot. Not just only strings. It is wrong. You have to stack. There need a lot of lines like this. Like this, take a lot. It is nice build up. When you use just hand strength like this, this scale paper is hurt. So focus like this. I really recommend this. So when you draw eyes, nose, whatever, make as simple as possible. simple as possible because if you're a beginner, if you're not expert, you can't control. Expert can control from dirty or messy to clean or neat. But if you're a beginner, you have to draw more clean. So make simple as possible. And then, and then when you're hatching, you think flow. Let me show you flow. Think about this shape and then like this. Think about flow. You have to think this flow, this flow. And stay a lot than you thought. You have to think shape because of the flow. Follow the flow. Don't use like this at first. Just follow the flow. And stay a lot and there is no gap between lines. Draw slowly. 
don't rush, don't hurry. Like this, you, you can draw more easily. Don't think too hard, just follow the flow and then divide the bright tone and dark tone like this. When you think a lot from beginning, I will like this and this hatching and I will make amazing description. If you think like this, you will ruin the hatching. It is too complicated. Just think simply and divide the tone. It is really simple but very effective. Just follow the flow. And then when you draw a circle like this, just using one, one direction line like this. Just stack a lot. Stack and stack. Make outer lines neat. And when you make darker, just stack like this. After using flow and cross hatching time, like this. Like this, it is. But you have to focus dark part. Like this, let me show you a simple example. Follow the flow like this. And then cross hatching. If you use this, you can make more good. Let me show you another example. First, follow the flow. And then knit dark part and cross hatching on dark part. Like this, it is very simple. First, just, just stack the tone. using flow and if this part is dark use cross hatching like this because it is really dark part like this
and then make them knit. So just focus, flow, and then cross hatching. If you follow this process, it will be very great and very simple but very effective, okay? So don't forget, there is no gap between line. There is no gap. Don't make this irregular. Never. Never ir irregular. If you use irregular lines, it will be messy. So you have to focus clean and neat lines. Nice hatching need clean and neat lines. You have to think about it. So please beginner, when you draw cheek, please don't do this. It is really, really not good. Hatching is not trick skill, just basic thing for good shading. If you want to make good cheek shading more brighter, more brighter than other thing. Eyes part, nose part. You have to make brighter than this part. If the darkest tone like this, when you draw cheek part, you use this tone. Not too dark, okay? Just this tone. This is the darkest part of cheek. Not too dark like this. If you if you shading or hatching cheek like this tone, your drawing will be very very messy and little dirty. So please focus on this. So I hope you remember this. Thank you for watching and see you next good tutorial. Thank you. Bye. Hello Amonex. Today I will teach how to draw portrait easily. I hope you like this and then you should follow this. First, draw circle. It is really basic things and then you have to mark where she looks or where he looks. I will set this direction to here. I will draw cross line like this. If you draw half profile angle, you should curve like this, not too straight, not too straight. You have to use curve like this. And then when you draw cross line, you should draw forehead part big, not too small. Some beginners draw forehead too small, but it is wrong. You have to draw forehead big not too small and then mark eyebrow size and center part it is square like this and then draw guideline like this this is eye part this is eyebrow and then this eye part and then draw nose close to eyes not too far closer than you think eyes part is shorter than eyebrow so when you check eyebrow like this eye size is smaller than eyebrow so like this eyes should be smaller than eyebrow size and then draw pupils using circle like this and you have to draw below part, eyes below part, three Nike shape. One, two, three. One, two, three. If you zoom in like this, first line and second line is close. Second and third line is little far. Okay, nose part. Nose bent a middle part like this and mark half part this and chin part this about half and then draw lips line and right side is really close to eyes or lips or nose so when you draw this part like this this is wider 
and right part so make more wider than right part and when you draw ear part use eyes and nose and then draw rest part hair or neck or body And then you have to focus dark part, eyebrow, upper part of eyes, and then nostrils, and one side bridge of nose, and lips middle line, and below lips shadow lines, and outer line. And then let me show you another application. Thank you for watching this and I hope you like this. You should try this method. Thank you for watching. Bye.
Hello, I'm Monix. Today, I will teach anatomy. I don't know a great name, for example, about bone name, but I will tell you totally anatomy. I think it will be really helpful for you, like beginners. So, I hope you enjoy this. First, I start skull. Skull? Yes, face. You think two. Device two part, upper and below part. Let me show you. This is upper part and then eye part is really big and then nose part rear skull looks like this there is no anything and then divide based on teeth like this and then only teeth part looks like this and then divide like this and curve like this as I said before, forehead part is bigger than you thought. That's why I told you draw forehead bigger. And then side part. And then teeth part. When you draw below part, flow like this. This empty part, both part is empty part. That's why we draw face outer line. Upper part is big, below part is smaller than top part. So divide like this. When you draw guideline, face outer line looks like this. Because this bone looks like this. And then eyes part is here. Popular parts. And then this eyebrow part is stick out part. The more below this, the more stick out until eyebrow part. Let me show you side part. Like this, this is stick out part. This is eyebrow part. And then pupil is here. So the eyes go inside and eyebrow stick out. This is very important. Leaves part a little stick out. This is stick out part. So when you draw leaves like this, the leaves cover this mouth part. Leaves like this. So when you draw flow like this, stick out, go inside, and then stick out nose part, and then two mountains like this. This part. So you have to think about this flow. And then this is really important part because it is connection part. When you draw bone like this, this is neck part. And then when you draw shoulder part, not just like this because there is bone here. Both part, oh it is, oh my god, no no it is, looks like P words, no no. Bone like this. There is bone. And then, as you know, this bone, this is collar bone. So when you draw neck part, you have to think about this connection part. This flow looks like this. You have to think about flow. So when you draw neck part, and then this part is this part, color bone, and then shoulder. You have to think about this flow because there are bones both part. So you have to think about this and then let me talk about arms part. And then when you draw arm, arms like this, this is color bone and then Connection like this, so when you draw flow, stick out this part. Okay, that's why I draw like this. So you have to think about this. This below part, it divide two bones. Like this, that's why we draw flow like this is stick out part. Because this bone is stick out and then we draw flow like that. This is muscle. So you have to think about this stick out part when you bend your arms. 
which you like this. This is a stick part, so you have to think about this bone stick out. I think many people draw various poses, so that's why you need to know this small part. So you have to draw this and then remember this. And then let me talk about hands. I will tell you a trick. This is not anatomy, but it's really helpful. First draw, you should square first. This square, this is long and this is short. This is connection of arm part this part and then three sticks the more go up the more length shorter add last this part this is joint part you have to know that this is connection part uh, when i zoom in There is this part. Let me show you. Like this. It is really important. And then, when you draw finger, you have to stick out this part. Like this. Like this. And then this is reverse. Draw like this. And then draw diamonds and bone flow. If you draw like this, it is will be helpful. Don't think too much hand anatomy. It is really weird bone. So I think bone shape make you more uncomfortable. So just remember this process. And then body part. So let me show you upper body. There is ribs like this. And I think you really know this drawing. This line is this. When many people draw this part, it is rib part. And then this is chest part. So stick out part and then go inside part. So I hope you remember this. It is not just drawing. It is related to anatomy. So you have to know this flow like this and you have to know this and then below part this is uh below part so this is really stick out as we know that and then the bone like this there is bone here it is really stick out part and then below part is two device bone it flow like so when you draw legs, you have to flow like go inside like this. It is really natural when you draw front legs look like this. Stick out part. If you draw like this, it is really natural when you draw legs and then you have to know that it is really stick out part when you set like this this part it is this part so when you draw a band part joint part you have to know this flow so let me show you application my drawing process You remember this neck and side bones and then stick out bones like this this is stick out part and it is muscle so you draw like this you just think like diamond shape muscle muscle cover this bone like this and then you have to draw this This is rib part. As I told you before, this is 
bone is huge so this is stick out and then leg part this is stick out part and it is really simple muscle is just think if they are born like this and like this and then looks like diamond muscle i hope you know this part it is really important so if you are a beginner you have to study this and then remember this and then you have to study this thank you for watching see you next class bye 안녕하세요 모닉스입니다 원래는 영어를 사용하고 싶은데 클래스 제작을 할 때는 자연스럽게 표현을 하기가 너무 어려워서 일단 한글로 하겠습니다 하지만 라이브 때 영어를 최대한 많이 사용할 거니까 오늘 할 수업은 바로 이 해부학입니다 여자와 남자의 차이점 생각보다 어렵지 않으니까 보시면서 한번 따라해보세요 일단 기본적으로 남자 같은 경우는 되게 각져 있다고 생각해 주시면 돼요 일단 얼굴을 그리게 되면은 이 얼굴 외곽도 조금 더 각지게 한번 그려보세요 조금 더 각지게 이게 100% 정답은 아닌데 그냥 굳이 차이점을 만들고 싶다면 은 이런 식으로 조금 더 차이점을 명확하게 나누는 게 좋을 것 같다고 생각을 합니다 그리고 나서 이 아래 목이 연결되어 있는데 이 목이랑 이 몸이 이런 식으로 그냥 연결되어 있는 게 아닙니다 이런 식으로 연결되어 있는 게 아니고 이 중간에 이렇게 연결이 되어 있어요 이런 식으로 그리고 여기에 쇄골이 있고 이 목에도 뼈가 있습니다 이런 식으로 약간 V 모양 그리고 이런 식으로 가운데가 연결이 되는 거죠 근데 이거는 여자도 똑같습니다 일단 기본적인 해부학을 설명을 드리면서 그 다음에 이 남자부터 설명을 드리는 겁니다 그리고 나서 이 왼쪽에 어깨가 있죠 양쪽에 어깨가 있습니다 이쪽이 뼈가 이런 식으로 되어 있는데 뼈의 모양에 따라서 이 어깨가 튀어나오겠죠 근데 여자보다 남자를 조금 더 각지게 그려주는 거예요 조금 더 각지게 그리고 가운데를 기준으로 가슴이 있겠죠 가슴 같은 경우도 일단 여자보다는 위에 있을 거예요 그러면은 가슴을 그려주되 이 가슴이랑 무조건 팔이 연결이 돼 있어야 돼요 이런 식으로 그리고 여기서 팔을 그려주시는 게 좋습니다 그리고 이 뒤에 따로 또 옆부분도 있으니까 꼭 이렇게 연결시켜서 그려주시면 좋아요 이런 식으로 그려주시고 팔 같은 경우도 이렇게 중간에 관절이 나눠져 있겠죠 그래서 대체로 어떻게 그리냐면 은 여기 다이아몬드를 그려주세요 그럼 이 다이아몬드의 형태를 따라서 팔 라인을 그려줍니다 이런 식으로 조금 더 각지게 그려주시는 거예요 다이아몬드를 해서 조금 더 각지게 그리고 나서 여기도 다이아몬드 근데 여기에 사각형을 하나 추가해 줍니다 사, 다이아몬드에 사각형을 추가해 주는 거예요 이 부분을 각지게 연결을 해 줍니다 이런 식으로 그리고 이쪽에 팔이 있겠죠 손이 있겠죠 손이 그리고 나서 배 가운데 부분을 한번 반으로 나눠 주는 거예요 이 부분을 한번 꺾게 그려주고 이몸 안에 갈비뼈가 있잖아요 이런 식으로 갈비뼈가 크게 있습니다 이 갈비뼈의 흐름 따라서 이런 식으로 배 모양이 생겨요 여러분 이런 거 많이 보셨죠? 이게 갈비뼈의 흐름을 나타낸 겁니다 그리고 가운데 배꼽이 있고요 그리고 옆에 이 옆에 부분을 그려주셔야 돼요 가슴 옆에 부분에 공간을 꼭 만들어 주시고 그 다음에 중간에 한번 꺾이게 여기서 한번 꺾어서 이런 식으로 말이죠 대체로 여기 복근이 있고 가슴 우리의 임포턴트한 부분이 있죠 이 중요한 부분 이런 식으로 해서 이 밑에 허벅지까지 허벅지도 그냥 다이아몬드를 생각해 주시면 돼요 다이아몬드를 그리고 튀어나오게 해서 쭉 내려갑니다 그리고 이 가운데 부분이 튀어나와 있거든요 여러분 아시듯이 이렇게 가운데가 튀어나와 있는 부분을 꼭 표시를 해주고 이 부분을 기준으로 다시 다이아몬드 근데 이 약간 다리가 안쪽으로 들어가는 게 되게 좋아요 다리가 안쪽으로 해서 이런 식으로 다리까지 그려줍니다 
제가 일부러 조금 더 각지게 그렸는데 이게 이 차이점을 좀 보여드리기 위해서 조금 더 이제 조금 더 조금 과장을 한 겁니다 사람마다 당연히 다르겠지만 조금 더 과장을 한 거를 이해를 해주시면 좋을 것 같아요 그래서 전체적인 해부학은 비슷한데 여기서 이제 조금 더 둥글게 들어가는 게 여자라고 생각을 해주시면 돼요 보시면은 얼굴이 있고요 그리고 얼굴 외곽을 그리고 목이 있고 몸을 그냥 연결하는 게 아니라 여기를 연결할 때 조금 더 조금 더덜덜 덜 각지게 부드럽게 이렇게 내려가는 거예요 조금 더 부드럽게 그리고 가슴 같은 경우는 조금 더 둥글겠죠 가운데를 기준으로 이런 식으로 가슴이 있을 거고요 이 몸도 비슷합니다 중간에 한번 꺾이되 이 부분을 조금 더 부드럽게 그리고 갈비뼈가 연결되어 있는 부분 그리고 이 아래 중요한 부분이 있겠죠 팔 같은 경우도 조금 더 둥근 다이아몬드 남자가 각진 거라면 여자는 둥근 다이아몬드라고 생각해 주시면 돼요 이런 식으로 팔이 있을 거고 다리 같은 경우도 이 가운데는 튀어나오겠죠 그리고 다시 안으로 들어갑니다 조금 더 확실한 차이를 보여주기 위해서 이렇게 그렸지만 그냥 전체적인 건 비슷하고 이 골격이나 이 전체적인 이 분위기를 더 둥글고 조금 더 각지게 해주시면 은 여러분들이 차이점을 조금 더 빠르게 만들 수가 있어요 예를 들어서 응용을 한번 해보도록 할게요 이런 식으로 조금 더 각지게 그리는 거예요 그리고 나서 아예 이런 식으로 각지거나 아예 둥글거나 물론 당연히 사람마다 다 다르겠지만 그냥 굳이 차이점을 두자면 이런 식으로 그리시는 게 중요해요 봐주셔서 감사하고 다음에 더 좋은 수업으로 찾아뵙도록 할게요 안녕 안녕하세요 모넥스입니다 여자 몸을 조금 더 편하게 그릴 수 있는 방법을 보여드릴 테니까 한번 보시고 따라해 보세요 일단 가슴과 갈비뼈 라인입니다 이 부분이 갈비뼈 라인이고 가슴 이런 식으로 되어 있습니다 그리고 여기에 뱃살이 붙어 있는 거예요 이런 식으로 중간에 배꼽이 있겠죠 그리고 나서 속옷을 입혀준다 생각하시고 이 부분에 이런 식으로 V 모양을 그려주는 거예요 속옷을 입힌다 생각을 해주시면 편해요 이런 식으로 입혀서 부분이 너무 밝으니까 빨간색으로 다시 그림을 그려볼게요 그리고 팔과 다리를 붙여주면 돼요 이런 식으로 
그리고 팔과 다르게 다리 부분은 이 부분에 좀 튀어나온 관절이 있기 때문에 이 부분을 한번더 나눠줍니다 그리고 다시 아랫부분을 마저 그려주는 거예요 다시 한번 설명드리면 윗부분 목이랑 가슴 그리고 갈비뼈 라인 그리고 가운데는 배 그리고 이 관절 연결 부분을 그냥 속옷이라고 생각해 주시면 편하고요 형태가 그리고 팔 어깨 끝부분은 약간 튀어나오게 되어 있습니다 그리고 약간 둥그런 다이아몬드 둥그런 다이아몬드 하나 더두개 연결을 해서 팔을 그리고 다리 같은 경우는 흐름이 안쪽으로 들어가면 좋아요 그래서 윗부분 다리는 팔과 다르게 꺾이는 관절 부분이 한번더 튀어나오기 때문에 이 부분을 한번더 나눠주시고 종아리를 그려주시면 됩니다 종아리도 약간 안쪽으로 들어가게 그려주시면 돼요 이거를 활용해서 응용을 해보도록 할게요 이런 식으로 그릴 수가 있어요 일단 옆모습을 보면은 정면보다는 더 옆부분이 넓기 때문에 이 부분을 유의해서 그려주시고 이배 부분은 앞에서 보는 것보다 옆에서 보면은 이런 식으로 되어 있고 아래는 속옷을 입힌다고 생각해 주시면 돼요 그리고 다리를 그릴 때는 이 튀어나오는 중간 부분 꼭 잊지 말아 주시고 그럼 응용을 좀더 해보도록 할게요 사인을 하고 이런 식으로 그리면 조금 더 간단하게 그릴 수가 있어요 그리고 나중에 연결을 쭉 시켜주시면 되거든요 이런 식으로 응용을 하실 수가 있습니다 
이런 식으로 세 가지를 나누면 조금 더 편하게 그리실 수가 있습니다. 봐주셔서 감사해요. 안녕.
Hello, I'm Monix. My voice is amazing, right? AI is speaking. And I am not female. This is translator sound. So I hope you understand haha. Today, I will teach you how to draw while comparing realism drawing and animation style. At the same time, the basic guidelines are similar. Beginners need to practice drawing circles. The characteristics change from here. When drawing realism, the lower part is wider than I thought. And when drawing animation style, the lower part is much shorter than I thought. There's a huge difference like this. So it's important to draw the proportion of face according to your style. I'll draw my face in three quarters angle. Don't draw the guidelines too dark. If you draw it dark from the beginning, it becomes too hard to fix it later. The guidelines of realism are much more complicated than animation guidelines. So you have to draw it lighter. When you draw the guidelines at first, make sure that eyes, nose, and mouth are not too close together. As I explained earlier, the lower part is longer than I thought. But don't draw it too long. Animation guidelines are simpler than you think. So don't try to draw them too complicated. The technique used has to be different depending on the style of the painting. There are beginners who draw realistic faces too short. And when you draw the proportion of realism, the size of the eyes is smaller than you think. As the size of the eyes gets bigger, it changes into an animation style. Measure the size of eyes by looking at the actual reference. It's going to be smaller than you think. It's bigger than you think when you draw animation style eyes. And the most important description of the animation face is the eyes. When drawing realism, the overall proportion and shading are much more important than the eyes. Eyes just one of many. I'm using more time to draw realistic drawings. Why is that? I'll tell you why. As you can see from the process of my drawing, the forms are quite complicated, right? There are a lot of tones needed for realism drawing. I need bright, medium, and dark tones. Because in order to express a three-dimensional face, you have to create a three-dimensional effect with a difference in tone. The upper part of the eye is darker than the lower part. Because there are more curves. In this way, you need a bright tone, a medium tone, and a dark tone to draw an eye. And when you draw the nose, make the middle part bend again. There are a lot of bent parts on the nose. When you draw a realism drawing, make sure to Google Face 3D and study it simply. Study where it sticks out. When drawing an animation style, please think of only dark tones. You have to draw it simply using a dark line. Of course, I'm going to focus on the dark areas, right? You can draw it in an animation style only if you emphasize the dark part like this. As I said just now, realism drawing is more complicated. It is composed of more aspects, and the difference in darkness varies depending on the light. On the other hand, when drawing an animation style, use only the simplest lines as possible. And it's better to focus more on the effects than on the detail description. When you draw a nose, both ends also stick out. So you have to think about this and express the protruding parts and the inside parts better. The same goes for lips. You have to express the dimensions of your philtrum well. It's better to focus more on dimensions. There's not much to express in the animation drawing. You just have to draw the nose bridge, the middle line of the lips, and the lower line darkly. You can only use the dark part of realism for animation drawing. So in the end, in order to draw well in animation drawing, you need to understand realism. The simplified drawing of realism is animation. Please think that the animation drawing is a little more simplified and smaller than realism drawing. And as I said at first, you have to use the line lightly. That's how you can keep revising it. There's something that beginners are mistaken about. You trust yourself too much. Keep using a light line until you are satisfied with yourself. And if you really like the ratio, then use a dark lean to make it neat. Whatever you draw, you have to put a lot of effort into it. The reason why beginners are beginners is that they don't draw it carefully until the end. Even if it takes a really long time, make a lot of modifications and draw hard until the end. Realistic drawing seems harder than animation drawing, but in fact both are extremely difficult. When you draw your hair in realism, you have to use a thin line to describe it. It may be a really bothersome task, but this is the characteristic of realism drawing. Think of it as drawing with hair in anime drawing. Think of it as a bunch of hair. In realism drawing, hair is individual. I think hair is a group in animation drawing. Draw the outer line dark. I like very neat animation sketches. I think that's how I can express this style better. I think a neat texture would be better than a rough texture. Again, animation drawing is a simplified way of realism drawing. So if you want to draw animation well, please study anatomy. After all, you can't draw anything without studying the human body. Please remember what I explained today. There was a lot of advice and explanation. Thank you for watching today's video. I'll come back with a better video next time. Thank you.